물때와 오염물을 세정하면 죽어있던 비듬과 발수를 살리는 제품이 바로 산성 케미컬입니다 산성 케미컬에 물을 밀어내는 발수 성분이 들어가 있거나 유분기가 있다고 하는데 과연 사실일까요? 안녕하세요 라이너스입니다 유막 제거를 하고 알칼리, 산성, 중성으로 3PH 세차를 하고 난 뒤에 다시 유막 제거를 할 정도로 유분기가 많이 남아있던 경험을 해보신 적 있으신가요? 유막 제거한 유리와 만나면 잔여물이 남는 이유가 바로 산성 성분의 케미컬이 원인이었습니다. 그래서 산성 케미컬이 과연 유분기를 얼마나 남기는지 발수 성분이 있어서 세차 후에 발수력 비딩 모양이 좋아지는지 그리고 물때를 얼마나 지우는지 세정력 테스트까지 해보게 되었습니다. 산성 제품은 약한 물때와 스케일 같은 광물, 심전물, 중성이나 알카리로 제거하기 어려운 특정 오염물을 제거하는 데 효과적일 수 있다고 알려져 있습니다. 중성으로만 하는 세차가 조금 더 강한 알카리 제품으로 세정하다 이젠 산성까지 사용하여 다양한 조건의 오염을 완벽하게 세정하는 게 요즘 세차하는 유행이기도 합니다. 반면에 산성 제품을 사용하고 아무리 깨끗하게 고압수로 린스를 한다 해도 미세하게 남는 케미컬이 누적이 되어서 차량 부품에 부식이 일으킬 수 있다고 사용을 꺼려하시는 분도 계시기도 합니다. 개인마다 세차 프로세스가 다양하지만 제 개인적으로는 유막 제거를 하고 본 세차를 하던 스타일이라 오랜만에 세차를 하거나 관리 안한 차량들을 세차할 땐 분명 3PH 세차와 함께 유막 제거도 하게 될 가능성이 높습니다. 세차 순서를 유막 제거를 하고 도장면 주변에 튄 유막 제거제를 지울 생각으로 본 세차를 뒤에 하게 되면 유분기를 남는지 차량 뒷일 위에 테스트를 해봤습니다. 프리오시부터 카샴푸, 워터스파 제거제 세가지 유행의 산성 케미컬 총 12가지 제품으로 테스트를 시작했습니다. 먼저 뒷일위를 비트레오와 택시로 발수 코팅지를 모두 제거했습니다. 세 부분으로 나누어서 총 4번을 진행할 예정입니다. 케미컬은 동일하게 1대1 비율로 사용해서 pH를 측정하고 유막 제거한 유리에 문지른 뒤 물로 씻어내어 변화가 생기는지 확인을 해볼 예정입니다. 레인엑스사의 헤비듀티 카샴푸입니다. 미국의 불수원 같은 브랜드면서 약산성 제품으로 알려져 있습니다. 파이어볼 PH3 카샴푸, 카샴푸 프리오시 휠 세정까지 하나의 제품으로 다용도로 사용할 수 있는 제품입니다. 매니아의 블랙 앤렛 세차 환자들을 위해 나온 어두운 색 차량과 랩핑 차량에 사용이 가능한 산성 카샴푸입니다. 안전캡이 열리지 않아 힘으로 열다 보니 캡이 파손이 되어 버렸습니다. 조금 더 좋은 안전캡으로 개선이 되면 좋을 것 같네요. 물과 희석해서 섞어주고 pH를 측정했습니다. 여기에 측정된 수치는 오차가 있을 수 있으니 참고용으로 확인하시면 좋을 것 같습니다. 레인엑스 헤비디티 카샴푸는 6.9 중성에 가까운 수치로 측정이 되었습니다. pH3 카샴푸 3.36으로 나왔고요. 블랙앤랩 제품은 4.94로 측정이 되었습니다. 좌측부터 헤비듀티 pH3 블랙앤랩 순으로 케미컬을 브러쉬에 묻혀 문지른 뒤 물로 세척했습니다. 브러쉬는 사용 후에 충분히 물로 헹군 뒤에 다른 케미컬을 사용했습니다. 역시 제가 경험했던 결과가 그대로 나왔습니다. 매니아게 블랙앤레 카샴푸를 사용한 유리에는 유분기가 남아있습니다. 업체 측에서는 유분기라기보다 계면 활성제의 잔여물이라고 했습니다. 그래서 잔여물이라고 표현하도록 하겠습니다. 드라잉 타올로 물기를 제거하고 유리 세정적으로 닦은 뒤에 다시 리스를 해봤습니다. 거의 대부분이 지워진 게 확인이 되었지만 작은 부위에 세정이 덜 되었는지 블랙앤레 잔여물이 남아있었습니다. 중성 카샴푸로 미트질을 한후 다시 한번 린스를 해보니 거의 잔여분은 사라진 게 확인이 되었습니다. 친수된 유리매를 위해 다시 한번 유막 제거를 하고 다음 산성 제품을 사용해서 테스트를 진행했습니다. 카프로 디스케일 루미너스 S 프리워시 라보코스메티카 퓨리피카입니다. 동일하게 1대1 희석기로 사용했고 카프로의 디스케일은 3.85 루미너스 에스프리어시는 2.62 라보코스메티카 퓨리피카는 1.92로 pH 측정이 되었습니다. 
우측부터 디스케일을 사용해서 문질렀는데 신기한 게 세정한 부위 주변으로 물기가 갈라지는 모습이 확인이 되었습니다. 산성 제품의 특징이자 세정하는 성분이 반응하는 모습으로 추측을 해봅니다. 중간 부분에 S 프리어시 좌측 부분은 퓨리피카로 세정했습니다. 물로 린스를 하니 좌측 퓨리피카 쪽에 유리의 잔여물이 상당히 많이 남아 있는 게 확인이 되었습니다. 주성 카샴프로 머금은 밑으로 세정을 하는데도 링크 현상까지 일어난 게 보였고 물로 린스를 한 뒤에 잔여물이 없어지는 것 같지만 주변 가장자리에 미트질이 덜 되었는지 친수가 조금 덜 되는 모습이 보였습니다. 디스케일 아래쪽에서도 물기를 밀어내는 모습이 보여 다시 한번 미트질을 하고 린스했지만 음악 제거한 결과보다는 잔여물이 남아 보였습니다. 또 한번 유막 제거를 하고 다음 제품으로 테스트를 이어 진행했습니다. 센샤의 스케일 클린 TAC 택시포 함단의 딥블루시 제품입니다. 스케일 클린은 4.74 택시폼은 1.95 디플루시는 2.75로 pH 측정이 되었습니다. 유막 제거를 하고 산성 제품으로 물기 있는 유리를 세정하게 되면 물기를 밀어내는 모습이 공통적으로 확인이 되었고 택시폼 사용 시 현상이 더 도드라져 보였습니다. 확실히 주변으로 번지는 현상이 많은 제품들이 유리에 잔여물이 남는 것 같았습니다. 중성 카샴프를 세정을 해도 이전처럼 신신 형태로 돌아오진 않고 부분적으로 물기를 밀어내는 모습이 보였습니다. 마지막으로 카프로의 스판리스 2.0 매니악 워터스파 리무버 욕실 물대 세정제인 메소드 세정제로 테스트를 했습니다. 스판리스 2.0은 2.81 매니악 워터스파 리무버는 2.32 메소드 산성 클리너는 3.57로 pH 확인이 되었습니다. 이미 세정과 린스를 진행하고 물기가 흘러내린 모습입니다. 녹화 버튼을 누르지 못해서 세정하고 린스하는 모습을 담지 못했습니다. 유리 잔여물 테스트는 여기까지 하고 전체적으로 유리 세정제를 한번 닦은 뒤에 발스 코팅제를 올렸습니다. 가장 잔여물이 많이 남았던 건 라보 코스메티카의 퓨리피카 그 다음은 매니악의 블랙앤랩 산성 카샴푸입니다. 같은 회사의 제품으로 다른 브랜드와 차별화된 세정력과 성능이 친수 상태의 유리에는 잔여부를 남기는 계면의 활성제 성분이지 않을까 예상을 해봅니다. 그 다음으로는 TAC 택시폼이 유분기가 꽤 남아있었고 네 번째로는 카프로의 디스케일 제품으로 체감이 되었습니다. 잔여물이 남은 상태에서 유리 세정제나 중성 카샴푸 밑을지만 해도 거의 대부분의 잔여물을 없앨 수 있었고 유리 세정제만 사용하고 없앤 뒤에 발수 코팅을 올려도 비딩과 시팅 성능은 충분히 나오는 걸로 확인이 되었습니다. 성능엔 크게 이상이 없고 산성 제품의 특징이기도 한것 같은 계면 활성제의 잔여물이 남는 현상을 피하고자 산성을 사용하지 않거나 산성 제품을 사용한 후에 유막 제거를 하고 드라잉을 한뒤 발수 코팅을 할것 같습니다. 산성 제품 덕분에 유막 제거 프로세스가 바뀌게 되었습니다. 가장 유분기를 많이 남긴 네가지 제품으로 혹시나 산성 제품 사용 후에 도장면 비딩이 좋아졌다는 내용이 사실인지 도장면에도 친수 상태로 만든 뒤에 잔여물이 났는지 테스트를 해봤습니다. 습식 페인트 클렌저를 사용 후에 친수된 도장면을 만든 뒤 원액을 사용해서 문지르고 린스를 해봤습니다. 
신수 유리에서만큼의 유분기는 보이지 않았고 여전히 신수된 모습을 확인했습니다. 산성 제품의 잔여물은 도장면에 아무런 영향이 없이 세장만 되는 모습이고 신수된 유리면에만 잔여물을 남기는 현상이라고 결론을 짓게 되었습니다. 이번엔 산성 제품들이 세정력이 어느 정도인지 도장면에 물때 오염물은 아니지만 집에서 사용하는 싱크, 건조대 받침으로 테스트를 해보려고 합니다. 매일매일 식기를 헹구고 남은 물기가 그대로 떨어져 마른 자국을 1년 넘게 모아왔습니다. 마스킹 테이프로 12개 구역을 구분해서 1대1로 희석한 제품을 브러쉬로 부분 부분 세정을 해봤습니다. 기기로 하는 것이 아닌 직접 손으로 문지르다 보니 일정한 힘으로 세정할 수 없는 점은 참고하시면서 세정력 차이를 봐주시면 좋겠습니다. 유리면에 테스트하고 남은 케미컬을 브러쉬에 묻혀 문지르는 방식으로 진행했고 사용하고 난 브러쉬는 충분히 물에 헹궈서 다음 케미컬을 사용했습니다. 최대식 세정에도 육안으로 큰 차이가 나지 않아 전체적으로 세정한 뒤에 차이점을 확인해 보겠습니다. 블랙 앤 랩, 페이지 3, 헤비 듀티, 디스케이크 카잔프를 사용한 것이 물자국이 진하게 남아있어 물때 제거 성능이 가장 낮게 보이는 것 같습니다. 카잔프 라인에서 세정력이 안 좋아 보이는 건 파이어볼의 PH3 제품인 것 같고요. 나머지 세개 제품 비슷한 세정력을 보였고 그 중에서 그나마 조금 좋아 보였던 건 카프로의 디스케일 제품인 것 같습니다. 퓨리피카, 에스프리어시, 디블루시 택시폼 그 아래는 프리어시 제품 라인인데요 카샴푸보다는 세정 효과가 좋아 보이는 것 같습니다 아쉬운 제품은 미세하게 S 프리어시와 디블루시가 아쉬운 것 같았습니다 퓨리피카 택시폼이 나머지 두개 제품보다는 조금 더 좋은 세정력을 보였습니다 이렇게 카샴푸 라인 프리어시 라인 그 아래 라인은 워터스팟 제거제 전용 제품으로 결과를 확인해보니 육안상으로는 센샤 제품이 가장 세정력이 떨어져 보였고요. 매니아의 워터스팟이 가장 잘 지워진 것 같았습니다. 메서드와 스파니스 2.0 제품은 비슷하게 성능이 보이는 것 같습니다. 카샴푸가 윤활력과 세정력을 한 번에 사용하는 다기능성 제품이다 보니까 성능보다는 카샴푸의 목적에 가까운 제품인 것 같습니다. 역시나 워터스팟 제거제 전용 제품이 물자금을 더잘 지우는 느낌인 것 같습니다. 번외로 보유 중인 워터스팟 제거제 전용 제품으로 테스트를 해보겠습니다. 일본 제품으로 워터스팟 제거제로 유명한 프로바이드 넘버4 no. 제품입니다. 지우기 어려운 워터스팟 스케일에 사용하는 더 높은 단계의 A06 제품도 있습니다. 사용하기 전 자국보다는 세정이 더잘된 모습을 보였습니다. 엄청난 세정력을 보이는 것 같지는 않았지만 카샴푸 세정력보다는 확실히 좋아 보였습니다. 테스트가 끝나고 식기 건조대를 다시 주방에 갖다 줘야 하는데 아직도 지저분한 모습이라서 깨끗하게 돌려주기 위해 유막 제거제로 복원을 해봤습니다. 완벽하진 않지만 나름 물자국 대부분이 지워졌습니다. 나머지 반은 식기 건조대가 스테인레스 재질이라서 크롬 광택제로 지어왔습니다. 비트레오 제형보다 조금 묽어서 그런지 주변으로 많이 튀면서 연마로 인해 검은색 잔여물이 가루처럼 묻어 나왔습니다. 잔여물이 묻은 스펀지 패드가 검게 물이 들어 에어건으로도 없어지지가 않아서 사용 후에 바로 폐기했습니다. 물로 세척하니 지워지지가 않아 미트질을 한 뒤에 다시 린스를 했고 약간의 유분기가 남아있는 성분으로 유막 제거제보다는 크롬 강택제가 조금 더 강택이 나는 것 같아요. 이때는 유막 제거제 비트레오로도 충분히 제거가 가능한 성능을 받습니다. 이렇게 산성 제품의 세정력, 잔여물, 발수 성분 테스트까지 완료를 했고 
몇년 전부터 세차에 산성 제품을 사용하는 게 유행처럼 많은 분들이 사용하고 있습니다 저 또한 세차 주기가 한달 정도 되다 보니 항상 3PH 세차로 진행을 하고 있는데요 유막 제거 후 사용한 산성 제품이 친수된 유리에 잔여물을 남기는지 저도 몰라서 당황했던 경험을 알리고자 만들게 된 영상입니다 테스트 결과는 유리에 남아있는 잔여물은 화샴푸, 미트질로도 충분히 지워지고 유리 세정제만으로도 없앨 수 있는 정도의 잔여물이었습니다. 하지만 이게 불편하게 느껴지시면 산성 제품 사용 이후에 유리 유막 제거를 하시면 되는 테스트 결과가 나왔습니다. 그리고 도장면에는 산성 제품을 사용 후에 비딩이 좋아지는 건 발수 성분이 들어있지 않고 세정력 때문에 비딩 모양이 좋아진 걸 확인했습니다. 세정력 테스트에서 물리적인 세정이지만 카샴푸가 산성인 것보다 물리적인 힘이 없는 프리어시보다 워터스파 제거 전용 제품으로 나온 케미컬이 세정력이 더 좋아 보였습니다. 세차 주기가 긴 편이 저 또한 애용하는 세차 프로세스이기도 합니다. 올바른 상세 안내에 따라 권장 해석비와 권장 사용법으로 사용하시면 보다 안전하게 산성 제품을 사용하시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 산성 제품을 사용해도 지워지지 않는 물때 워터스파 자국은 폴리싱 작업이나 페인트 클렌저로 해야 한다는 점 잊지 마시고요 워터스포 워터스팟이 생기지 않게 꾸준히 관리하는 게 제일 좋습니다 오늘 영상은 여기까지고요 다음 영상에서 뵙겠습니다 감사합니다